E ó, aqui vale uma pergunta. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Filosófico, né não? Bom, a gente vai tentar responder isso agora pra vocês. Ou tentar, né? Porque a gente é filosófico. E legal também. Mana marcou gerações com seus inúmeros filmes de sucesso. Mas alguns deles merecem um destaque especial, como a franquia rock de bilheterias históricas e que colocou o boxe como temática principal. Não lembro de ter algum filme de tanto impacto quanto a série rock, quanto o primeiro rock principalmente, e algumas das continuações, o rock 4 ali com o desafio com o Drago, que fez um enorme sucesso. Eu já, era, já acompanhava de longe um pouco, não tão de perto, é, mas eu, eu realmente não lembro. O Rock, inclusive, ganhou o Oscar de 76, né? O Rock no Lutador. Então foi um, um filme muito, muito, muito de prestígio e de sucesso comercial. Desde o lançamento do primeiro filme da franquia, em 1976, Stallone inspirou atletas e também admiradores da modalidade por todo o mundo. O enredo explorava a indústria do entretenimento na terra das oportunidades. E também o ar do caminho do lutador de bairro que supera limites. O boxe sempre serviu como um bom tema para o cinema, né? Aquela coisa da superação e tal. Então é sempre... Os esportes no geral, mas o, o boxe principalmente é um dos, dos esportes que melhor é, serviram ao cinema nesses esses anos todos. E essa história é legal porque hoje no Brasil tem muitos atletas que não tem estrutura, não tem apoio para chegar. Então acaba assistindo um filme desse dando, dando conselho, é, frases motivacionais. Então isso é importante, né? E eu e a minha vida quase toda foi assim, foi batalhando, saí de um pé de bananeira para poder hoje ser medalhista olímpico, ser um dos caras aí é, cotado para ser campeão do mundo. Apesar de tantos atletas se identificarem com a história de Rock Balboa, a situação atual do Brasil com relação ao boxe em pouco se parece com as cenas tão famosas estreladas por Stallone. E nem de longe lembram essas outras cenas aqui, já da vida real, protagonizadas por nomes como Popó, Maguila, Sertão e também Eder Jofre. Eu acompanhei muito o Popó, né? o Maguila também, é, chegou o nome Maguila. Eu acho que o boxe profissional naquela época tinha mais apoio, tinha mais é, televisão, é, televisão né? passava em TV aberta. Hoje em dia é muito difícil, né? É, o, no Brasil, eu acho que poderia estar melhor, sim. De, depois dos anos 2000, aí, o boxe no Brasil se apagou um pouco, né? E olha que Patrick há bem pouco tempo se tornou campeão mundial dos médios ligeiros pela Organização Mundial de Boxe, uma das quatro entidades mais importantes da modalidade. Há 15 anos, o Brasil não chegava tão longe e, mesmo assim, poucos holofotes e pouco incentivo também. Eu acho que a gente tem que apoiar o atleta no começo, né? que é a parte mais difícil aqui no, no Brasil. né? É, quando a gente está começando, a gente tem que ter mais suporte. O, o do governo, eu acho que tem que ajudar, ele vem ajudando, mas tem que melhorar. Uh, o, o dirigente tem que fazer bons eventos uh, de qualidade, com mais constância, né? vários eventos, não só um ou dois no ano, pra... e trazendo o olhar do público, da mídia, uh, descobrindo novos talentos, futuros campeões, a gente fazer novos campeões e dar continuidade nesse trabalho. Tivemos campeão mundial o Popó, e aí depois de muito tempo não tivemos mais, e recentemente tivemos o Patrick, mas não foi um cara que foi muito falado pela mídia. Então acho que falta um nome forte para o boxe profissional voltar novamente é... para a TV aberta no Brasil. Esquiva já fez história no boxe olímpico com a conquista da medalha de prata em Londres 2012. E agora quer também deixar seu nome registrado entre os maiores do boxe profissional e ajudar a reintroduzir no brasileiro a cultura de apreciação à nobre arte. É desde a minha infância completa, eu tô lutando para conseguir um cinturão, para manter minha família, trazer o cinturão pro Brasil. 
Então, eu fico feliz de poder lutar o cinturão, chegar a lutar e com capacidade grande de poder ir lá conquistar. Com um cartel de 28 vitórias, sendo 20 por nocaute, Esquiva está a duas lutas de alcançar o tão sonhado objetivo. Dia 28 de agosto, ele encara a eliminatória para o título mundial, que pode o colocar na grande decisão pelo cinturão. Eu já ouvi muito, muito amigo meu falando, fã meu falando, mas que o boxe, é, você tem que ser campeão para o boxe levantar, né? Então, é, eu acredito que eu tenho um peso muito grande para carregar, eu carrego, eu carrego um peso muito grande, né? Mas eu estou sempre treinando 100%, estou sempre confiante, acreditando né, que tudo é possível e vencendo a minha luta, fazendo o que é o mais importante, vencendo. Eu sei que é um peso, mas tenho certeza que quando eu for campeão do mundo, não só eu, não só eu e minha família vai comemorar, mas sim o Brasil inteiro. Além de reinjetar a paixão pelo boxe, Esquiva também pode fazer reviver o sucesso das telonas de cinema. A La Rock Balboa mesmo. E para isso, ele já tem até uma sugestão para composição de elenco, caso a conquista do cinturão se concretize e inspire mais grandes produções que tenham o boxe como tema principal. Se fosse para escolher um ator para contar a minha história, passar por mim, eu acho que eu escolheria. Eu gosto muito do Malvino Salvador. Né? Eu acho que... Não parece, não parece nada, né? mas eu gosto muito do Malvino Salvador. Porque ele já praticou boxe, eu conheço ele pessoalmente, gosto do Cauã Remo também, que são, ator, que são atores é, excelentes. Eu acho que faria um bom papel para contar a minha história.